Sziasztok! A szellemidézés valóban izgalmas kérdés, és nagyon megosztja a véleményeket a hitelességét illetően. Sokak szerint értelmetlen és gyerekes hobbi, míg mások esküsznek rá, hogy igenis működik. Rengetegen, rengeteg esetben bizonygatták már a hitelességét olyan módon, hogy bizonyos kérdésekre abszolút valós válaszokat kaptak vagy adattak, olyan személyek részére egy-egy szeánsz alkalmával, akik addig csak megmosolyogták a szertartást. Hát én személy szerint úgy gondolom, hogy ezeknek a szeánszoknak semmi közük az elhunytak szellemeihez. Hogy miért? Lássuk csak. Hogy működnek ezek a szellemidézések? A két legismertebb, legelterjedtebb formáció a következő. Az egyik, az azt a lapon egy lefelé fordított pohárra helyezik legalább hárman a mutatójukat, közben szigorúan ügyelnek rá, hogy az ujjaik folyamatosan összeérjenek egymással. Koncentrálnak a szellemre, folyamatosan hívják, majd amikor ö, jelen lesz, a poharat kezdi tologatni a hívott szellem az asztalapra, előre felírt számokra és betűkre, így válaszolva a feltett kérdésekre. A másik, körülbelül... Hát nem is körülbelül itt szigorú létszám van, tehát minimum itt is minimum három ember kell, körbeülnek legalább ugye akkor hárman egy asztalt, lehetőleg kerekfa asztalt, fölé vagy ráhelyezik szét nyitott ujjakkal a tenyereiket úgy, hogy a hüvelyk és kisújjuk folyamatosan össze legyen érintve, gondosan ügyelve rá, hogy ne szakadjon meg a kör. Koncentrálnak, elkezdik hívni a szellemet, aki miután megjön, az asztal emelgetésével és a padlóhoz koppingatásával ad hírt magáról, majd ugyanígy válaszolgat a kérdésekre, igen, nem szavakat jelezve, egy vagy két koppintással. Hát számomra ezek a módszerek... Nem elég meggyőzőek, méghozzá a legkevésbé sem. Én egészen más látok a szeánszok hátterében, mint sem szellemekkel való társalgást. Nem azt mondom, hogy nem léteznek, hiszen több korábbi monológomban is kielemeztem a szellemek világával kapcsolatos elképzelhető valóságot. Én csak azt mondom, <kül> hogy a szeánszoknak még a közelében sincsenek szellemek. Ha csak a fejlődésük érdekében nem szükségeltetik számukra egy újbali leszületés a földi árnyékvilágba, de nevezhetjük földi anyagi világnak is, akkor bizony nem csak, hogy nem érdekli őket ez a szféra, de még csak nem is tudnak róla. Az, hogy mi anyagi testben élők valakit áthívjunk közülük a mi dimenziónkba, vagy esetleg ők hívjanak át valakit tőlünk a szellemvilágba, véleményem szerint teljes mértékben elképzelhetetlen. Ugyanis sem köztünk, sem köztük nem élnek varázslók, vagy olyan személyek, akik efféle jogkörrel rendelkeznének. De akkor mi van azokkal az esetekkel, amelyek nem csak hogy nagy visszhangot kaptak, de hivatalosan is dokumentálva lettek szerte a világban. És nagyon sok ilyen eset történt már. Ezek az úgynevezett foltergeist, vagyis kopogtató szellem jelenségek. Na hát azok a jelenségek, Hát nem azokról a szellemekről szólnak, akiket a szeánszokon próbálnak meghívni. Léteznek bizonyos nagyobb befolyással bíró szellemi lények, akikre Jézus többször felhívta az emberek figyelmét annó. Ők azok a lények, entitások, akikről az angelológia vagy a démonológia tudományán keresztül tudhatunk meg többet. Ők viszont egy gyermetek szeánszra biztosan nem fognak ellátogatni. Az, hogy egy-egy helyszínen miért produkálnak közülük egyesek foltergeszti jelenségeket, az anyagi világban élők számára talán örökre rejtei marad. Találgatnak, de senki nem tud semmit. De akkor ki mozgatja az asztal vagy a poharat a szellemidéző szeánszon? Hát a jelenlévők saját maguk. Már az gyanús, hogy minden esetben kényesen ügyelni kell rá, hogy megmaradjon a kezek közötti folyamatos kontaktus. Az elménk hatalmas dolgokra képes, olyanokra is, amelyekre a legtöbben sohasem gondolnának. Még egyedül is, de ha egyesülünk, mint például a kezek összeérintésével, úgy még több, de legalábbis sokkal hamarabb mutatkozó eredményeket produkálhatunk. Egyébként az egymás kezét fogó közös imádságoknak is ebben rejlik az ereje. Ez esetben is a gondolati teremtő erő játsza a legfőbb szerepet. Ha a kezek összeérintésével jelképesen egyesülünk, akkor az egyesülés tényét elhisszük, és így az elménk valóban egyesít minket. Vagyis megteremti a két állapotot, innentől kezdve bármelyikünk <coughs> részéről teszünk fel bármilyen titkos kérdést, amire csak a kérdező tudhatja a választ, az asztal vagy a lefordított pohár hitel és választ fog adni, mert az egyesült elme fog válaszolni gyakorlatilag saját magának. Hogy az asztal vagy a pohár hogy lesz képes mozogni? Mint mondtam, a gondolati teremtő erő adja erre a kérdésre is a választ, nagyon sokan élnek a Földön, akik rendelkeznek a telekinézis képességével, még ha sokan fantazmagóriának is tartják. Tehát képesek az akarat erőjük, erejükkel tárgyakat mozgatni a környezetükben. 
a szeánszok alkalmával is ez történik. Az egyesült elme jóval erősebb az egyéni elménél, elképzeli, akarja az asztal vagy a lefordított pohár mozgását, elképzeli a választ és a válaszadás módját, mint végeredményt, és megteremti, mivel a társaság valamelyik tagja már eleve tudja. Ez lenne a szellemidéző szeánsz. Semmi köze a holtak szelleméhez, csak is az élőkéhöz. A jelenlévők produkálják. Hasonló témákkal foglalkozó hangos könyvem, linkért pedig megtaláljátok a leírásban. És mielőtt valaki azt mondaná, hogy hülyeségeket hordtam itt össze, meg zöldségeket beszélek 30 évvel ezelőtt kb. egy rövid ideig, mit tudom én, fél év, egy évig, elég sokat gyakoroltam ezt a szeánszos kérdést. Úgyhogy tapasztalatból beszélek. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!